questo video vedrai come puoi creare il design di una t-shirt oppure degli stickers utilizzando intelligenza artificiale in più andremo a fare una vera e propria simulazione di realizzazione di prodotto finito quindi di una t-shirt utilizzando una piattaforma print on demand e intelligenza artificiale È Piccola parentesi, piattaforme print on demand come funzionano? Sono delle piattaforme che realizzano il prodotto dal punto di vista proprio fisico per conto tuo e lo spediscono al tuo cliente eventuale. Tu di cosa ti occupi? Ti occupi della realizzazione del design e poi della promozione e del marketing. Eh, in questo caso utilizzeremo Printful per fare la parte diciamo di simulazione e di realizzazione del prodotto, invece utilizzeremo Ideogram per quanto riguarda la parte di creazione del design eh, di base in questo tipo di business se lo vogliamo così chiamare eh, la cosa che dipende da te e quindi di cui tu ti devi occupare è la promozione quindi il marketing come dicevo e la parte di produzione del concetto del design però intelligenza artificiale in questa cosa ti viene in aiuto quindi non devi essere tu a, a disegnare delle cose a mano senza ispirazione senza idee ma intelligenza artificiale ti dà una grandissima mano in questo e quindi puoi realizzare magari uno store tematico eh, oppure puoi magari realizzare del merchandising da vendere magari se sei un personal brand o sei un creator utilizzando questo sistema che andremo a vedere tra pochi secondi io sono Igor Papus su questo canale spesso realizzo tutorial e guide come questo che troverai in questo video quindi se sei interessato all'argomento dell'intelligenza artificiale comunicazione creator economy iscriviti al canale ti lascio i riferimenti ovviamente anche ad altri ehm, miei spazi quindi social media telegram newsletter insomma dai un'occhiata in descrizione quindi bando le chiacchiere andiamo a fare diciamo la prima parte di questo processo di produzione allora amici prima parte ideogram eh, ideogram è un'intelligenza artificiale che ti aiuta a creare immagini a partire dal testo ora eh, come vedete questi sono gli utilizzi possibili quindi in realtà non si limita alla creazione di semplice design in questo caso ma potete creare anche diciamo dei quadri dei poster delle immagini complete è veramente ehm, una piattaforma completa, insomma mi sta stupendo Vi faccio vedere qualche creazione qui Vedete? Tutto realizzato con questa piattaforma quindi vedete anche molto originale. La cosa interessante è che questa piattaforma, soprattutto per quanto riguarda la parte delle scritte, dei testi, che eh, diciamo eh, è molto frequente sia nell'utilizzo e eh, nella creazione dei poster che delle, degli stickers che delle eh, magliette, questa è, risulta più efficace rispetto ad altre piattaforme. E quindi adesso facciamo una piccola simulazione e andiamo a creare un piccolo design eh, velocemente in modo da farvi vedere come funziona. Quindi ehm, andate qui sui prompt, eh, potete personalizzare ovviamente il layout, e, ehm, insomma se volete verticale, orizzontale, quello che vi pare, insomma ci sono altri qua prompt un pochino più avanzati, potete scegliere la categoria eh, diciamo dell'immagine oppure andare liberamente e poi andare un pochino a fare delle prove. Allora nel mio caso voglio realizzare un design magari da poter applicare a una maglietta che ne so per gli entusiasti e ai no con una roba abbastanza insomma simpatica quindi ho scritto questa roba gli ho detto illustrazione eh, 3d da essere stampata sulle magliette eh, e poi gli ho detto scrivi i love humans perché voglio farvi vedere come lavora con le scritte eh, formato png senza sfondi in realtà non è che mi tira fuori il formato png in questo caso specifico ma in realtà questa roba mi aiuta a creare delle immagini che non abbiano troppi sfondi nel senso che magari posso stampare un'immagine tranquillamente anche con sfondi vari eccetera ma però se voglio il soggetto singolo voglio isolare il soggetto mi conviene lavorare con questo tipo di comando ovviamente questo tipo di tutorial è insomma vale anche per qualsiasi altra immagine non so un ritratto un paesaggio un eh, un'illustrazione che magari pubblicitaria qualsiasi roba ok e quindi io vado a generare vediamo che cosa mi tira fuori allora mi ha tirato fuori un mix mi ha tirato fuori um, alcune Alcuni stili più posterizzati, come in questo caso, eh, delle scritte 
e altre robe Vi faccio vedere un'altra cosa Per esempio se voi andate a selezionare uno del design che vi ha prodotto E gli dite di fare il remix Lui praticamente mi andrà a lavorare sulla stessa immagine Creando diverse versioni della stessa immagine Giusto per farvi vedere In questo caso sembra tipo quasi un poster di un film Ovviamente su tutta questa parte qui eh, superiore non fateci caso Perché sfarfalla un pochino Perché il nostro focus in questo caso è questa parte qua ok? È la parte diciamo um, centrale e magari, allora, mi piace questa versione qui, ok? E quindi magari posso lavorare proprio su questa versione qua. Quindi che cosa faccio in questo caso? Me la vado a scaricare. Ora, una volta che ho scaricato la foto, mi trovo in realtà una foto, in questo caso, JPEG. Uh, quindi che cosa faccio? Vado su Canva. Eh, mi vado ad aprire diciamo un nuovo progetto semplicemente mi vado a caricare la mia fotografia qui eh, che io ho cercato comunque di fare il più possibile um, come dire mh, neutra dal punto di vista di sfondi eh, e in questo caso vado a modificare la foto e vado a rimuovere il background rimuovendo il background praticamente mi ha rimosso le parti che a me non interessavano in questo caso posso andare a vedere l'immagine, quindi in realtà io questa immagine a questo punto che cosa posso farci? Posso andare qui a scaricarla, me la scarico in PNG, gli dico magari di dire ok sfondo trasparente e me la vado ad aumentare un pochino di dimensioni dal punto di vista qualitativo, ok? Scarica e a questo punto mi ha... Mi sta lavorando qui 3,5 megabyte Ok eccola qua Eccola qua questa è la mia immagine Che io andrò ad utilizzare Per creare la mia t-shirt allora io utilizzo Printful per fare la parte diciamo di uh, personalizzazione del prodotto eccetera ma ci sono diversi servizi come questo Tu praticamente cosa puoi fare? Puoi collegare un tuo negozio, vi faccio vedere di quali negozi eventualmente si tratta per esempio con Shopify, WooCommerce, Amazon, Ebay eccetera Quindi collegare un tuo negozio direttamente al catalogo di Printful per cui gli ordini eh, che tu ricevi eh, sulla tua piattaforma dove tu fai il marketing vengono poi passati a Printful e poi è Printful a pensarci a, per la realizzazione del prodotto e la sua spedizione quello che tu fai è creare un prodotto qui dentro all'interno di Printful e poi lo vai a importare all'interno della tua piattaforma e quindi lo vai a vendere fondamentalmente, ok? Questo è un piccolo esempio, vi faccio vedere però in questo caso specifico come si eh, crea quindi un modello di un prodotto no visto che noi diciamo volevamo vedere come si finisce un prodotto grazie alle AI e una piattaforma print on demand quindi in questo caso mi vado a selezionare il modello di un prodotto vedete qua ci sono alcuni prodotti che ho creato per esempio questo cappello è fatto con uh, printful con print on demand anche questa maglietta che io ho vado a creare un nuovo prodotto in questo caso uh, velocemente mi vado a scegliere abbigliamento uomo uh, Vado a prendere una magliettina magari Così vi faccio vedere di cosa si tratta No, c'era una maglietta che mi piaceva T-shirt Non lo so Ce n'era una che mi piaceva di più e ok questa è per esempio la maglietta a questo punto che cosa faccio Ah, questa però non va bene perché è permette la personalizzazione solo uh, al lato invece io la voglio fare uh, scusate voglio farla centrale quindi mi vado a scegliere un'altra maglietta Okay. 
Ok, voglio fare la personalizzazione centrale A questo punto avete la possibilità di fare qualsiasi cosa Nel senso che volendo potete fare la personalizzazione Anche qui dentro andando a generare del, dei design All'interno della piattaforma di Printful Ma nel mio caso io preferisco appunto eh, importare qui Una roba che ho creato eh, grazie alla piattaforma esterna di AI eh, Anche qui potete personalizzare qualsiasi parte Fronte, retro, lato, colletto quello che vi pare nel mio caso io praticamente mi vado a caricare questo um, questa immagine qui quella che ho elaborato in precedenza ok e me la vado a posizionare me la posso rimpisciolire me la posso insomma ci posso fare quello che mi pare vedete qui ok e io ho scelto di fare la personalizzazione frontale giusto per farvi vedere ovviamente posso cambiare anche qui se voglio prima voglio selezionare voglio mettere magari un altro colore della maglietta lo posso fare tranquillamente quindi per rendere magari lo stesso prodotto disponibile in vari colori e poi magari importare questi vari colori direttamente sulla piattaforma non è un problema vi faccio vedere anche qui dentro alcune alternative che vi suggeriscono già con la personalizzazione del vostro design per esempio anche questa felpa la borsa il cappello sono insomma molto molto carini e ora vi faccio vedere soltanto le queste versioni qua magari e potete selezionare ovviamente le taglie disponibili e tutto quanto e tutto il resto insomma ricamo in questo caso non so nemmeno se è disponibile perché mi sembra un'immagine un pochino più grande eh, ok a questo punto voglio andare a vedere i mock up che va a crearmi con questo design per vedere se sono soddisfatto o no ed ecco qua vedete mi fa vedere come viene questa maglietta insomma come si presenta nel momento in cui io sono soddisfatto praticamente di questo design qui come vedete non ci sto perdendo troppo tempo perché voglio farvi vedere il processo finito eh, vado a salvarlo nei modelli e nel momento in cui ho questo modello qui diciamo eh, ho un negozio qui collegato direttamente a Printful non faccio altro che importare questo modello all'interno del negozio pubblicarlo e praticamente renderlo disponibile per la vendita ci sono diversi eh, business che stanno facendo questa roba qua soprattutto per quanto riguarda la produzione dei merch quindi diciamo il print on demand non è una novità già cioè esiste da tanto la cosa secondo me interessante è utilizzare delle piattaforme di eh, intelligenza artificiale per creare dei design fighi e accattivanti ehm, molto velocemente perché in questa tipologia di e-commerce negozio eh, comunque tu devi eh, se, che si basa magari su una tematica per esempio o che si aggancia a un creator devi dare molta varietà di design eh, soprattutto se lavori con uh, Printful una piattaforma come Printful insomma io non ho niente a che fare con loro nel senso che non abbiamo una collaborazione né nulla e, però se tu hai una piattaforma che ti appoggia nella creazione di più modelli e ti permette di avere un magazzino uh, che è direttamente presso di loro tu ovviamente hai la possibilità di creare non so mille design diversi e quindi hai veramente da divertirti quindi ripeto è secondo me una cosa super interessante quindi magari provatela testatela testate ideogram e magari fate anche qualche test anche per la creazione dei mock up del prodotto e Qui vi lascio tutti i riferimenti ovviamente al mio canale e ai miei social media, al mio telegram, alla mia newsletter, insomma se volete entrare in contatto un pochino più da vicino con me e noi ci vediamo, ci sentiamo alla prossima, dai tutta!